Dear students, myself Vishnu Asnar, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, SNIT Adur. Today we are going to discuss the topic Aggregate Planning Options and its Advantages and Disadvantages. So what are the different types of Aggregate Planning Options? First one, it is Changing Inventory Levels. So in this video, we will talk about different options on Aggregate Planning. Available I told other and all the number of cross check in under other the advantages and then I did disadvantages and then and all the other number of okay so uh, first one in the morning changing inventory levels and other the advantages were in the morning changes in human resources are gradual or none no abrupt production changes so inventory level changes very much in the human resources in a changes on the end of the media other one than a production changes on the world and other the disadvantages on the world in a inventory holding cost may increase and shortages may result in the loss of sales so number keep it a changing either in the engine inventory level and change inventory level it changes in the center for man on the angle number shortage on the one I told a chance on the other part of the holding cost override number of cost oriented I turn it up inventory number of storage in the situation on the one thing I'm a car then search a lot of cost you could and I told a chance on so next you want to know the name at the door option where in the varying the workforce size by hiring or layoff so number and I'm a tech and it's a little chain in the morning in a workforce in a number very again First inventory level I don't change it and I'm to the number of our end of the workforce to be easy that all advantage and then a disadvantage and then no land and open it so workforce in a very easy again the one in a on the glass I made the maximum production man to some item number higher a production for all of some item number of a pretty good fire a and a chain so I'm gonna already condition very mind advantage in the morning in a letter about the cost of other alternatives back your line inventory cost I'm gonna align a lot in name cost a lot for any impact and the disadvantage of any in which in a hiring a lay of a training either somebody to look or single code and I do a chance on the the very name of any guy and a very production rates through over time or ideal time over time for the one that production rate in the money very easy again I'm a good then a production man to some of the number of workers in a good over time you can of course it production man to some of the number of workers in a our the good one I like it our class to do now during our strategy and I'm living out of the name I think the advantages in the morning in a match a seasonal fluctuations without hiring and training carry in a market constant I told her about for some of our ever to the number of over time good to maintain the end so I'm gonna Very much taken Namaka our career a special training of our own good can the guy will disadvantage is where in the overtime premiums are tired of workers may not meet the demand any high or demand where in the Sun 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 Adit the other option all of the subcontracting and subcontracting in the morning and number the number of sister concern and number the manufacturing in every part of the language of the more you track on the team number of a very good manufacturer you know Adam and I'm left production number got three immunity produce and I take capability a lot to under the material company a production jewelry will a big energy and other than a number of subcontracting in the brain that are subcontracting in the advantage of any new change and a permits flexibility and smoothening of firms output number constant idle output a constant idea and I'm gonna maintain it on the bomb it in number back your lower order would turn a loss on the money other number than on the money on a low number say like in this so other one to the net Nampak semua dah itu output tu maintain jadi untuk bawa mereka. Paksa, apa dah beri nampak disadvantage jadi untuk orang ni. Quality nampak awal sih orang ni itu beri dulu. Karena awal ni produce ini adalah awal ada certain standards ni basic di dalam yang awal ni produce ini. So, aduh untuk quality nampak etra tu alam asyur jadi yang beri memang nolak dulu orang pilih. Dan nampak itu profit itu korang. Karena awal ni nampak awal ni rate ini saya nampak patut juga kita kurangkan untuk orang ni sahaja ni. Nampak profit itu jadi pun nampak ada making jadi tu sulit. Ada anjir anjir juga beri tu lalu. Anginnya beri memang anjir juga. Nampol orang ini unit ni profit aja ni anjir ni. Ide sahaja ni nampol outsource je ikan orang orang ni. Ayat ayat ada profit ni kita cerita ni. Kita nampol kita ramai. Nampol kita ramai ni tu yang dua ribu ke dua ribu ni. Anggana beri ni orang condition orang orang ni. Nampol kita dua ribu profit kita tu. So, ah orang ini 
വീതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഫിറ്റ് കുറയാനായിട്ടുള്ള ഇത് കുറയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനീസ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കുറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സ് പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ട സമയത്ത് അവരെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ പിരിച്ചു വിടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവരെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓർഡർ എപ്പോഴാണോ കൂടുതലുള്ള ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദാൻ ഫുൾ ടൈം വർക്കേഴ്സ് ഫുൾ ടൈം വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകും ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് ടൈം വർക്കേഴ്സ് എടുത്താലും അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അവർ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ അത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാവണമെന്നില്ല ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിമാൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ട്രൈസ് ടു യൂസ് എക്സസ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഡ്രോ ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും സെർട്ടൻ ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെന്നില്ല സോ അൺസേർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ടു മാച്ച് ദ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരത്തില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വ ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഓർഡറിങ് ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ഡിമാൻഡ് പീരീഡ്സ് ബാക്ക് ഓർഡറിങ് ഉണ്ടായാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ അത് കീപ്പ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്നുള്ള നോക്കാം അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സോ പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ബാക്ക് ഓർഡറിങ് ഉണ്ടായി അത് അടുത്ത മാസത്തേൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മീറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈമിന് ആ ഒരു സാധനം ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില്ല് കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില്ല് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ കസ്റ്റമർ നമ്മളെ തന്നെ തേടി വരണമെന്നുമില്ല അടുത്ത് വരുന്നത് കൗണ്ടർ സീസണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് മിക്സിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസസ് ദ റിസോഴ്സസ് അലോസസ് സ്റ്റേബിൾ വർക്ക് ഫോഴ്സ് സോ അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേ റിക്വർ സ്കിൽസ് ഓർ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫേംസ് ഏരിയ ടു എക്സ്പെർട്ടൈസ് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സോറി ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണിത് ഓക്കെ സോ ജനുവരി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ജനുവരി മന്തിൽ ഫെബ്രുവരി മന്തിൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫോർകാസ്റ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ജനുവരിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേയ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിമിലർലി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേയ്സ് ആ പറഞ്ഞ മാസങ്ങളിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിമാൻഡ് പെർ ഡേ എന്നുള്ളത് സോ ജനുവരി മാസത്തിലെ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ്
സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഡെയിലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന മന്ത്സ് ആണ് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് അപ് ടു ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ വരെ ഉള്ളത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓവർ സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഐറ്റംസ് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടാണ് അതത്രയും നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് മന്ത് വരുന്നുണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ആവറേജ് പേ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നോർമൽ ഡേയ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് പേ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് പത്ത് ഡോളർ എട്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപത് ഡോളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ അയാൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സിന് സെവൻറ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് സെവൻറ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ലേബർ അവേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് വേണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഹയറിങ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ഡെയിലി പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ലേ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ലേ ഓഫ് ഫയറിങ് വർക്കേഴ്സിനെ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജനുവരിയിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ എഴുതി ഫിഫ്റ്റി വെച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് എത്രയായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സോ ബാക്കി നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് ബാക്കി കൈ വരുന്ന ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാകും സിമിലർലി ഫെബ്രുവരിയിലത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡേയ്സ് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഡിമാൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആ മാസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അവിടെയും ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സസ് സ്റ്റോക്കായി സോ ആകെ മൊത്തം ഫെബ്രുവരി എൻഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓവർ സ്റ്റോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയായി ജനുവരി മന്തിലെ ടു ഹൺഡ്രഡും ഫെബ്രുവരി മന്തിലെ ടു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഏപ്രിൽ മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ നോക്കി നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആയിരത്തി അൻപത് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ഇവിടുത്തെ ഫോർകാസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അതായത് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് സെയിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചിരുന്ന ഇൻവെൻറ്ററ
വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് കൊടുക്കണം അവർ മൊത്തം എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ റെഗുലർ ടൈം ലേബർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിവിടെ വേറെ ഓവർ ടൈമിങ്ങോ ഹയറിങ്ങോ ലേ ഓഫോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റും റെഗുലർ ടൈം കോസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് സോ അത് അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് വെച്ച് ആറ് മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഡിമാൻഡ് പെർ ഡേ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് റിക്യൂട്ട് ഫ്രിഡീസ് ഫിഫ്റ്റി വർ യൂണിറ്റ്സ് പത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള